Merci de faire confiance au journal de la ville. Mesdames et messieurs, voici le sommaire. Après leur divergence, les confessions religieuses ont fini leurs travaux de la désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante. Annonce faite ce vendredi par le président de la CINCO, Marcel Outembi, et le rapport est envoyé au bureau de l'Assemblée nationale. Grève répétée à la société Transco, les directeurs généraux suspendus par le ministre des Transports, il lui est reproché la mégestion ainsi que tous les comités de gestion. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Après des divergences à la plateforme Confession Religieuse, ce vendredi 29 juillet, les pères des églises se sont réunis dans une assemblée convoquée par Monseigneur Marcel Outembi Tapa, président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Cinco, pour reprendre les pourparlers et désigner leur délégué à la Commission électorale nationale indépendante. Au cours de cette réunion, il a été proposé par Monseigneur Outembi aux confessions religieuses de laisser tomber les deux candidats Denis Kadima et Cyril Ebotoko et de proposer d'autres compétences en la matière. À l'issue des travaux, les confessions religieuses vont se rendre à l'Assemblée nationale pour déposer la liste de leurs candidats retenus. Et à l'issue des travaux, les confessions religieuses vont se rendre à l'Assemblée nationale pour déposer la liste de leurs candidats retenus, précise Monseigneur Marcel Outembi Tapa, président de la CINCO. Et vous voyez que toutes les huit confessions religieuses sont présentes. Cela démontre à suffisance que nous sommes appelés à travailler ensemble. Le travail a été bel et bien réalisé. Nous venons de l'achever. Comme vous savez, ce travail nous a été confié par l'Assemblée nationale conformément à la loi de la République démocratique du Congo. Nous avons réalisé ce travail et il est tout à fait normal que nous puissions réserver la primeure des conclusions de ce travail à l'institution qui nous a chargé d'accomplir cette tâche. Ainsi, dès cet après-midi, dans quelques heures, nous allons déposer dans les délais ces rapports au bureau de l'Assemblée nationale. Il s'y est dénoté que les 48 heures du délai supplémentaire accordé aux confessions religieuses par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diampuanga, expire ce vendredi 30 juillet à minuit. Aussitôt investi par le patriarche Kengo Wadondo, icône du regroupement républicains indépendants et alliés et parrain de ce nouveau leadership, Marie-Claire Kengo a réservé la primaire de sa sortie politique au président ad intérim de l'UDPS et premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'un des principaux animateurs de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Kiseke de Chilombo, dans sa matérialisation au sein de l'Union sacrée de la nation ce jeudi 29 juillet 2021. La nouvelle présidente d'Iria confirme ainsi l'adhésion de son regroupement à la dynamique de soutien du chef de l'État comme candidat incontesté et incontestable aux prochaines élections présidentielles de 2023 pour son deuxième mandat constitutionnel. Marie-Claire Kengo sera l'une des rares dirigeantes d'un regroupement politique pendant la mandature du chef de l'État. C'est dans cet esprit qu'elle place son leadership à la tête du RIA sous le thème de l'autonomisation économique et sociale de la femme et des jeunes. La contribution du RIA dans la lutte contre les mauvaises pratiques dans la gestion de la chose publique fera partie de son programme d'action basé sur la rigueur et le respect des normes dans la gouvernance de l'État. Mettant un accent sur la vision socialiste qu'incarne son parti UDPS, l'honorable Jean-Marc Abound s'est dit très heureux de voir une femme à la tête d'un si grand regroupement politique, RIA, 
qui regorge plusieurs partis politiques et a affirmé que dès lors qu'il sera en contact avec l'autorité suprême, il ne manquera pas de lui transmettre ses messages forts et reviendra vers la présidente de RIA pour la matérialisation de ces partenariats qui se réaffirment. Et juste après cette rencontre avec le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, Marie-Claire Kengo, présidente du regroupement politique RIA, s'est exprimée en ces termes. Nous avons parlé en général, nous sommes venus pour confirmer ma désignation en tant que présidente du regroupement RIA et confirmer notre appartenance à l'Union sacrée. Dire au président que euh, le patriarche, euh, il est disposé à accompagner le chef de l'État dans sa tâche. Tous ces vendredis 30 juillet dans la commune de l'Ancelé, au quartier Bibois, la population riveraine a retrouvé un corps sans vie d'un jeune homme d'une vingtaine d'années décédé la nuit. Sur lui, aucune pièce d'identité pour l'identifier. Selon quelques personnes trouvées sur les lieux, ces jeunes hommes étaient sans adresse et sillonnés dans les environs du lieu où il a été trouvé mort. Il serait souffrant depuis quelques jours, mais n'a reçu aucune aide. Il semble encore qu'il l'aurait glissé dans un caniveau près du pont. Informé de ces cas de décès, le chef du quartier champion Ewagi Bailoktaka s'est dépêché avec quelques éléments de la police pour voir. Et il en a informé le boucoumestre de la Célé qui a répondu promptement pour organiser son inhumation. Un témoin a tenté de nous livrer quelques informations, mais a aussi profité pour déplorer le manque de courant et d'eau dans ce quartier. Ils allaient en sécurité d'abord. Pour un certain mal, ils allaient. Puis, n'a pas un mot comme sous sous ceux qui moutazo bel olon ya boulevard. Il faut moutou comme moko et quoi comme même ailleurs. Quand ils viennent au pital, à partir moi non moi non azo bel azo qui est azo nyokoma. Même le bakonzi bazo leka na boulevard bazo qui pète. Na quoi y a bis bakonzi et moko oh ils allaient bisso. Bazan a moko qui a coché les bisso courant. Bazana Makoki a coché les bisous maï. Bâtir les bisous maï. Bâtir les bisous courants. Sans éclairage public. Il y a un mouton. 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 Il y a un glissé. Donc, il glissé. Il y a un bendier. Il y a un malade. Il y a un malade. Il y a un retardé. Il y a un malade. Il y a un malade. Les habitants de Bibois sont très contents des actes posés par leur chef de quartier. À l'occasion de la pose de la première pierre pour la construction du poste de 120 kV à Kinsuka CPA par le chef de l'État, en marge de cette cérémonie, un groupe d'animateurs s'est vertu à chanter et crier des insultes en l'encontre de l'autorité de la Société nationale d'électricité SNEL SA en présence du chef de l'État. Ce que les uns et les autres oublient, c'est que la cérémonie de 28 juillet est le fruit des instructions du chef de l'État dont né au directeur général de la SNEL lors de sa visite à Zongo 2. À partir de cette centrale, dans Zongo 2, mmh. il faut produire l'électricité qui doit aller à Kinshasa. Le poste de Kinsuka pour lequel le lancement a été fait, vous avez signé l'ordonnance pour que le financement soit effectif. Ce poste va partir d'ici, donc on a fait les fondations du premier pylône qui va être construit et 70 km après il arrive à Kishasa. Mmh. C'est de Kisha... des, pil des pylônes de ce style-là De ce style-là, mais plus costaud. Plus, oui. Un plus costaud. Partira d'ici, dans cette euh, direction Dans cette direction. Okay. Voilà. Et ils vont aller jusqu'à Kishasa. Et là, au poste de Kinsuka, pour lequel euh, on va aller bientôt lancer les travaux. Mmh. Je, suis, je suis sûr parce que bon, tout, est, tout est prêt tout maintenant. Est prêt maintenant. Pour les... oui. Alors là, on va construire un grand poste qui va recevoir toute l'énergie de... venant d'ici et distribuer dans toute la partie est de Kinshasa. De Kinshasa. Les DG avaient promis au chef de l'État, Félix Antoine Tiseke de Chilombo, les débuts de la construction de la deuxième ligne Zongo 2 Kinshasa, long de 64 km, qui est aujourd'hui à presque 70% de sa réalisation. La pose de la première pierre participe de cette démarche. On les voit, les DG de la Société nationale 
internationale d'électricité, SNEL, et de ceux qui matérialisent les mieux la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi. Vouloir jeter le propre sur sa personne, c'est vouloir combattre le programme du chef de l'État dans le secteur de l'énergie. On a vu par la suite que les crieurs qui se sont distingués par l'incivisme sont très déchirés à cause de l'argent leur remis par leur commanditaire triste. Allô? Nul n'est censé ignorer la loi du ton. À la question de savoir quelle est la durée d'une suspension, le professeur Edouard Gatembo répond. Il saisit cette même occasion pour évoquer quelques irrégularités autour de sa suspension en tant que bourgmestre de la commune de Kimbaseke par l'arrêté du gouverneur de la ville de Kinshasa rendu public depuis le 27 août 2020. La suspension ne dépasse pas trois mois, c'est clair. Et là, il faut prendre les tests pour les lire. Et la suspension aussi, quand est-ce qu'on suspend quelqu'un C'est-à-dire quand on vous, on vous suspend, on vous donne les motifs pour qu'on vous a suspendu. Et ces motifs-là, vous avez les devoirs et l'obligation de répondre à l'autorité qui vous a suspendu. Maintenant, l'autorité va examiner vos raisons, tout ça. Et après, ils il appliquent la loi. Ici, dans le cas de Bourgmès, c'est le, le président de, de la République, parce que nous sommes nommés par l'ordonnance présidentielle. Le président avait nommé toutes les autorités. Nous sommes dans cette ordonnance-là, comme le Bourgmès et le Kinshasa. Cette ordonnance-là est en vigueur. Donc on doit respecter l'ordonnance. Suspendu de ses fonctions, Edouard Gatembo a aussi perdu ses avantages. Directement après ça, on me retire les gars de corps. Non seulement ils vont s'arrêter à, à ma sécurité, on m'a arrêté les gars de corps, mais également on enlève tous les avantages que nous avons les bourgmestres suspendus. J'ai été même hospitalisé en Galieba. J'ai informé les gens. Je n'ai pas été assisté. J'ai interpellé, je n'interpelle pas seulement le, le gouverneur, mais tout le peuple congolais, qu'il voit un peu le comportement, de, comment la justice travaille en République démocratique du Congo. Un mémo a déjà été adressé au gouverneur afin de revoir leur cas, car au total, il y a près de 15 bourgmestres qui sont concernés par cette suspension. Ils croient tous à la justice congolaise et veulent suivre la procédure normale. Un mémo au gouverneur pour lui rappeler que nous sommes au-delà, c'est tout à fait normal, nous sommes au-delà de, de la loi, si vous pouvez revoir cette suspension. Parce que bon, il y a des gens qui disent, ah, une fois qu'ils disent, non, non, vous devez suivre la procédure normale. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, il lui faut une aide semblable. Ces passages de la Bible se réalisé pour dire de Nemenga Bokonongo qui, comme on dirait un Magellan, est allé dans les profondeurs, c'est-à-dire dans la ville côtière de Moanda, pour trouver l'os de ses eaux en la personne de Grace Mbumba Mutombo, aujourd'hui Madame Grace Menga, une perle rare, une femme radieuse qui fait déjà le bonheur de son mari. Ils se sont unis et ont dit oui pour la vie à l'église. Ministère Amen de Moanda. Le samedi 26 juillet 2021, à la même occasion, une soirée dansante à l'honneur de deux tourtereaux a été organisée en la salle de fête Monseigneur Sumbu, toujours à Mwanda. Nous vous laissons suivre ce qu'a été cette grande cérémonie qui vive le marié. Agitation sur les réseaux sociaux au sujet de la perception de la TVA au niveau de la Société nationale d'électricité SNEL. Contactée par nos correspondants, la SNEL se garde de tout commentaire et laisse à la justice l'occasion de mener ses enquêtes. La Société nationale d'électricité SNEL exhorte les uns et les autres à s'abstenir de tout commentaire au moment où les dossiers se trouvent devant les instances compétentes. Fin de cette session d'information du Jourdain de la Ville. Mesdames et Messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi avec le même plaisir.